。我看公子行囊里装了好多的书，又是进京赶考，定是个饱读之士。啊，不敢，略通文墨而已。公子过谦了，能入殿试者，岂是平庸之辈？等公子病好了，我还想向公子请教些学问呢。道姑也喜欢做学问。我小时候读过一些书，并且在出家前也一直在大户人家教小姐念书，所以对学问呢也有些兴趣。哦，原来如此。对了，我喜欢写些诗词。公子高才，不知能否替我点评一二？好啊，来，拿来给我看看。公子稍等。公子，请您看看。嗯嗯。不好意思，在您看来，可能不是什么值得赞赏的好诗词。哪里哪里哪里。公子。错。不错、啊。谢谢公子。来，我再看一看这首。这两首诗颇有些意境。慧珍师傅，如果你坚持写作的话，说不定你能成为第二个鱼玄机呢。公子谬赞了。哦，公子多谢。公子，你好些了吗？啊，好多了。啊，多谢小哥，不谢。哎，慧珍，你手里拿的是什么呀？啊，这是我以前写的诗词。拿给柳公子点评点评哦，千万别耽误了公子休息啊！无妨无妨。那公子您先歇着吧，我回屋去了。好。柳公子，我也回去了。好，请。老头子，吴总镖头就要走了，他这一去呀、啊，真是要打仗啊，多危险啊！这才是男子汉该做的事儿。我要是有武功啊，我也去。你呀，去就是个累赘。我这不是有自知之明，才没去吗？哎，对了，老头子，你说，公子现在该到哪儿了？现在还好吗？我哪知道，我这辈子都没出过岭南。不过，吉人自有天下，老爷和夫人在天之灵，会保佑他的。但愿如此吧。可我还是担心。再等等消息吧，公子有了着落，就会送信回来的。啊，哎，哎，老婆子，哎，实在不行，我带你去趟临安。啊。
知道了。我怎么觉得，那个柳公子好像在哪儿见过，有点眼熟啊。公母，你去问一问，不就知道了？哎，等一下。啊。明天是小姐的七七，你啊，多买些香火回来。我要为小姐做法。好。哦，对了。啊。把那个陈老头也叫来。那他要是不肯来呢？那你就去把他拖来啊！去吧，去吧。啊。徐管家，好、哦，夫人，这里已经安排好了，等天一黑，就可以给小姐寄七七了。春香，在，你去告诉老爷，让他今天晚上不要安排其他的事情了。是，快去。好，这里的事情。就这么定了，走，去淮安看看。是。夫人，夫人，夫人，老爷现在要去淮安。什么？是要到哪里去啊，夫人？我要去趟淮安。老爷，你可记得今天是什么日子？今天是丽娘的七七。老爷既然还记得，那你为什么就不想着给女儿烧炷香呢？夫人，现在军情紧急。不是、啊，你从来心里就只有国事。女儿走了，如今是她的七七，你又不管不顾的到别地去巡查，你这个当地的行政到底还有没有女儿啊？夫人，啊，夫人，大军压境，军备之事刻不容缓，我杜王命夫家人。去淮安是，老爷，老爷。
现在怎么样？我这就去看看吧。小姐，季七七呢？府商，这里不是道观吗？怎么成府商了？这梅花观啊，是刚修的。这里原来是上任南安太守杜大人的府院。太守府？我我们现在是在太守府里。对啊，不过。杜大人已迁任淮阳了。那这位过世的小姐是？啊，她是老夫的学生，杜大人的女儿。杜小姐，正是。敢问陈老先生，杜大人有几个女儿啊？就一个，叫做杜丽娘。
柳公子，柳公子，啊、吃饭吧。多谢了。我想问问，嗯，杜小姐是怎么过世的？说来也奇怪，那日小姐去牡丹园游玩了一回，回来就一病不起，后来请了好几个郎中，可是都说不出病因来。牡丹园，嗯，就在梅花观旁边。我我我能去看看吗？可以呀、啊，那个地方可美了。慧珍，住持。啊，慧珍，你先出去，我跟柳公子有话说。是。哎，你不是紫阳宫的十道姑吗？是啊，你是。哦，那日紫阳宫被贼人所围，我和我的朋友恰好就在那里啊。哦，我想起来了，你就是那位替我侄儿疗伤的姑娘的朋友。啊，正是，正是。哎呦，怪不得我看着这么眼熟。哎呀，公子啊，你来我梅花观。已经有几日了吧？晚上多有打扰。哎呀，你看贫道事务繁忙，今日才来看你，真是太慢了，太慢了。石、哦、道姑，真是多礼了。柳公子，这些日子，我看你的病也好的差不多了吧？啊、哦，是不是不要耽误了进京赶考啊？哦、啊，不会的。陈老先生说，今年的殿试已经推后了。那早些去京城做准备，不是更好吗？嗯。石道姑今天来，是来下逐客令的吧？响<笑>鼓不用重锤，你也是个读书人，难道？还让我端茶送客啊！嗯、看你的脸色，这身体还需要调养啊！那你就在我这儿多住几日，有什么事情啊，尽管找我便是啊。双亲了吗？可是今天已经是第五十天了，前些日子还有一点线索，现在……是啊，李娘，这对你来说是太难了。你一个柔弱的姑娘，只身奔走游民，风作马，雨作驹，东西南北，高山阻。不得已，就
连冲照的晨曦，也能把你的魂魄夺去。可是你娘啊，你从来就没有畏惧，你驯服的脚步从来就没有歇息。美好的未来，只差一步之遥了，李娘。你看，你看，你和刘公子的手，马上就要牵到一起了，李娘。这人间从未曾有过的千古大爱就要铸成了，你，你可千万不能放弃啊，李娘。百倍的精神，再努一把力。好，丽娘，你刚见到本官的时候说过的那句话，你还记得吗？记得。你再说一遍。丽娘说过，自古因情而死，不止丽娘一人，但丽娘认作。因情而生，第一人。丽娘啊，天下还有什么话比这句话更有力量啊？嗯前面就是咱们的桃花山了。咱们刚从这儿到了淮阳，没想到今天又回来了。是啊，可惜咱们的桃花山被他把老儿给荡平了。他平了我的巢穴，我这回就翻了他的府院。告诉弟兄们，进南。是。想这园中竟是如此的景色，只可惜啊，可惜无人收拾，衰败了许多。四面墙垣不忍看，想得当时好风月，万条烟障一时干。
，这就是那梦中之景吗？就是这里，分明就是这里。那真是一场梦吗？不，那不是吗？世上哪有如此真切的梦啊？慧贞师傅，我见公子不在屋里，就料定公子进园子赏玩来了。啊，是啊，听你说有这么个好园子，自然想进来看看了。可惜花郎走后，这里就没有什么人来收拾了。如今的景色比以前可差远了。虽然说是衰败了许多，但依然可以看出当年的风景。哎，公子才华出众。何不效仿古人，临景咏叹啊？慧贞师傅，你也是一个喜好文辞之人，不如慧贞师傅先请。那好，那我就先坐上去，抛砖引玉，公子来接下去。好。门儿锁，放住这武陵园一座。吹破寒烟，遥望水阁，轻推秋千，回想旧时歌。当时景象可曾想？如今衰落。草木皆通人性。也知世事多磨，敢叫断肠人远，伤心事多。何事不观其？恰湖山石畔，柳树下，谁将岁月蹉跎？接得好，接得好。公子的文才真是不在燕柳之下呀！慧贞师傅过誉了。啊，到上午了，该回去用饭了。好，慧贞师傅请。公子请。
才，你要好好照顾一男啊！啊，请岳父大人放心。爹，我也想跟着你去。胡闹！你现在已经是韩家的人了，要听韩家的话，知道吗？岳父大人，你就让一男和我跟你一块儿去吧。子<笑>才啊，你的前途不是在马背上征战，而是在笔上文章。人要学会扬长避短，懂吗？嗯。爹，你这一走，谁伺候你啊？爹爹是行伍出身，身子棒得很，用不着伺候。我娘走得早，我没机会伺候她。如今爹又要远去，我的这份孝心你们都不接受。爹，要不然你别走了，就让大家伙都留下来吧。一楠，你跟爹爹来，爹爹有话跟你说。一楠，爹爹想告诉你一件事情。爹先问你，你娘走的时候，你有多大？两三岁吧。我一直没有告诉你，你娘是怎么走的。现在你该知道了。那年，我们一家人都在山东。正逢金兵打过来，百姓们都四散逃走，你娘躲避不及，被金兵给射死。我抱着你拼死杀出，才保住了性命。那一日，在街上碰到了醉道人，他算住我，怀有深仇大恨，他没有说错。是时候去报这个血海深仇了，要不然我有何面目去见您那九泉之下冤死的娘呢？来，子才，啊，义父这是刚从淮安回来的吧？是啊，马不停蹄的赶回来了。夫人在吗？哦，在正厅里呢。昨晚，昨天晚上，夫人带着我们给小姐寄七七，大家都哭了，夫人也哭了。不过夫人对小姐说：“说老爷在外面为朝廷操劳，不能亲自回来给小姐上香。”夫人表面上是生气了，但是心里啊，从来没有怪过老爷啊。
你要干什么？你放手！老爷，你怎么了？你怎么了？出什么事了？说，你快说呀！夫人，我心里难受。我不是个好父亲，我我对不起丽娘。至今，你顾不上女儿。小姐，为什么要留下那幅画呢？为什么又把我的折扇和他的画像放在一起呢？莫不是他有意要留给我的？不行，今夜我一定要把那幅画像取回来。石道果、啊。